射他吧。飞机射，是日本人的飞机。飞机，是日本人的飞机。准备下车。把门打开，快！日本人的飞机来了，快！所有人都过来，快准备好。马上就要来轰炸了，对不起，周校，我不能听你的。我的任务和职责是按时把轮船提高到下一个码头。我现在要求你，马上给我停船靠岸，放开，带他们出去。是，按照说的去做。日本飞机马上就要来轰炸了，来不及了，已经来了。我是船长。我是船长，我命令大家弃船撤离，弃船撤离。
急了，我得去找孩子们啊！这是命令，回来！快，快出来！快走！快走啊！孩子们，快点！快，坐下。快，那你怎么办呢？我是海军，我知道自己该干什么。你的命可真够硬的，打了一道的摆子。那告辞了。这边。四妹，听说了吗？这次宜昌大转运，是卢作福亲自坐镇，这下可有救了。你看看这码头，堆积如山的，就他那二十几艘轮船，宜昌、重庆，一个来回至少要六天。这还没等货运完呢，就得被日本的飞机炸得差不多了。凡是抵达宜昌的军人，请到这边登记入册。啊，来了个当官的。班长，快点！啊，准备着。请您报出隶属与军籍证明。如果有隐匿军籍或者身份不实者，将按军法处置。可算来了，你好，你好。如果是战场逃兵，我们就地枪决。他是假的，是奸细，他是假的，你就抓住他，抓住他，就是假的，是奸细。你到底是谁？我也
一直在心里这么问自己：我到底是谁？那好，让我提醒你一下，你不是陆军，但是却穿着陆军军官的衣服，那是为什么？国民革命军田家镇要塞江防二大队副团长宁中泽，中校，二等云辉。这不是我的，我是海军。开火！你说你是海军，为什么穿的是陆军的军装？如果你说不清楚，就会被当成日本特务枪毙。日本特务之外了，这个你得感谢。有人告诉了我，你在轮船上面那些英勇的表现，那就谢谢他了。我钦佩你敏捷的反应，但你仍然可能是个逃兵。你要是再不回答。我只能把你送去家，我的耐心可是有限的。我是杨帆，哪个杨帆？我曾经是花木军校武汉分校的教师。你在撒谎，你不可能是杨帆。我就是杨帆。我告诉你，杨帆是我们江防军受人尊重的参谋长。冒充错人了，看得出来，你受过良好的训练，有很好的心理素质和反审讯的经验。我是来找杨帆的，我要见他。现在有士兵举认你谋杀了他们的长官，你到底杀没杀人？跟我说实话，回声。哎，杨参谋长，朱主任，请让我来问他吧。很好，我愿意看到你们师生在一起融洽交流的样子。你的确要解释清楚了，你这一身陆军军服是怎么来的？是我抢来的。我们还去，在长江一战。几乎全军覆没。调整射击角度，调整射击角度。敌军此行正大漠护卫，不要盲目的瞄准敌机，舰炮不可能击中高速的飞机，要让它自己撞入大漠。参谋长，嗯，宜昌的，现在是非常时期，人员成分复杂，日本间谍罕见大量涌入，趁机大肆破坏，我们不得不防。职责所系，应该的。嗯，对了，我还得感谢你们呢。嗯，要不是你们帮我抓住了胡医生，这兵荒马乱的，我到哪里去找我这得意的弟子啊？医生，先到我那儿，安顿下来再说吧。走吧。好，嗯
。医生，现在的宜昌已经是日军通向重庆大后方的最后门户。夷陵的码头，现在就是守卫这个门户的关卡。我们正站在历史和国家命运的路口。肩上的责任重大呀，老师，我就想到会在这里碰上您。每一个做军人的，随时都要有为我们的国家马革裹尸的准备。作为一名军人，我时常感觉自己很是窝囊。我们从海上败退到长江。现在居然被打到了这里，军舰也没有了，我们又从江上退到了岸上，就这么节节败退。相信我，宜昌就是抗战的转折点，就在码头上，就在塞满江面的轮船上，把这些机器设备、技术人员，安全的转移到大后方去，那我们就有了抗战的本钱。宜昌就是我们目前的战场。你是海军出身，水运是你的看家本领。宜昌大撤退，该是你大显身手了。我会向郭灿司令推荐你，让你有英雄用武之地。日军轰炸宜昌，现在各种发报机都工作频繁，有军方的、私人的、商业的，还有外国人的。在我们的上空，无数的电波每时每刻都在穿梭着，这给我们对日特电台的监听工作带来了很大麻烦。我们这里采用了直接序列扩谱房窃听的技术了吗？所以呢，我请苏俄专家瓦西里，让他来。就是希望他能帮助做这些技术上的处理，也帮助我们完善自己的电讯安全措施，而且还要寻找出日特在这里的电台。明白，主任，那个被带来的人，我知道，你很关心他，他已经没事了，我放走了。是你告诉的我，他在轮船上面的英勇表现，从而帮助了他。看出来你很关心他，但是你要小心啊。我从他的眼睛里面看到一种不寻常的东西，我觉得他是一个心里藏着很多事的人。我可以负责任的告诉你，对于他的情况，我有了更新的了解。从军校开始，他就是一个需要时刻被关注的人了。还有瓦西里和郑真，虽然是来帮助我们的，但是你呢？在配合他们工作的同时，也要时刻注意着他们，毕竟，他们来自苏俄。明白。現在長江の水位状況において、大型船の通過は40日ほど可能。捕獲作戦は継続すべし、我が空軍のため最大限の航条件を整備し、中国の工業産業の基盤を徹底的に破壊、国力を大いに弱めるべし。はっはっは。
速度が抵抗しがちよい。しろ。敵が止まる。参谋长，这是我们巡逻队在江边发现的。发现的时候，他们已经死了。他们三个人，都是被日制的三八式步枪所杀。仿造法国步枪生产制造的三八式步枪，就是给狙击手使用的。这说明，日本的狙击手已经来到这里了。我たちの九十二式護衛砲に破壊された建物で、何人か中国の遊撃隊の死体を見つけた。しかもその中の一人は、この歩兵銃より少し背が高いぐらいのガキだった。那ヤヒコがいてくれればいいのにな。そしたらあっという間に遊撃隊発見して殲滅してくれるだろう。ヤヒコはすでに武漢かどっかに派遣されたそうだ。小柴隊長も言ってたよ。ヤヒコは相当優秀な狙撃手だって。次は誰がヤヒコの餌食になるのかね。金江防军司令部決定、子委任、原海军上尉军官胡一生。为江防军派出宜昌少校联络官。你现在接受的是一个非常艰巨和困难的任务。你的前任有三个，一个跑了，一个找关系调走了，还有一个突然失踪，至今下落不明。历来码头都是帮派林立，袍戈汗流，军警衙役鱼龙混杂之地。这就是为什么。我向郭灿司令推荐你去做联络官，他立刻就应允的原因。医生，目前江防军的任务是在对宜昌外围之敌的防范上，所以没有兵力配置给你。不过你放心，你不会是孤立无援的。杨参谋长，郭司令，请您去。知道了。这是一本对民生公司介绍的小册子，既然要和他打交道，就好好认识他。学生明白，嗯。东西，我的。好的，谢谢长官。哎呀，该了。前宜昌码头就如这个摔碎的酒瓶一样，脆弱而又危险。我是新上任的江防军联络官胡医生少校。我这次来的任务，就是来协助你们，最大程度的减少损失。我要找到这里的负责人，我对我刚刚的举动表示抱歉。胡少校，不是我们有意怠慢你。以现在码头混乱的局面，很难实现卢先生要求的确保航运顺利完成的指示。我们也希望得到军方强有力的支持。但是，您带了多少兵力来这里维持秩序
，您知道，您的前几任都是无功而返，这个地方比你们江防军来头大的比比皆是。我想，你纵然是有其心，也是无其力呀、啊。你说的没错，我们江防军这块牌子的确不大，不过我带来了一块更大的牌子。哦，在下愿闻其详。国家、民族、百姓。这三者合一的牌子，没有什么比他大的。顾长官，你有如此情怀，在下非常佩服。在这点上，你和我们卢先生非常的相像。但是，这个地方的这些人，能明白这个道理吗？另外，您知道，这是个三教九流纷杂之地，平时都不太安宁。何况，现在又是个特殊的时期刘经理，啊，那边有工人为了抢运货物打起来了，打起来了，去看看。我是新来的江防军联络官，我叫胡医生，我负责这里一切的安全与调度工作。我希望大家不要再打了。是江防军的啊！哎呦，第四个来了，都跑了三个了，就是，原来是小四来了啊！这小子怎么变成江防军的人了？我作为江防军第四任联络官，本人早已将生死置之度外，在此国家危难之际，我将与诸位共度难关，共生死。你不想活，老子还想活呢！兄弟们，是不是？是。活，谁都想活，但是活，总要活出个人样来吧？嗯、啊，你什么意思你？你是说我们弟兄们活得不像人是吗？各位兄弟，我希望大家不要再做亲者痛、仇者快的事情。如果有哪位……坚持要打斗出气，可以冲着我胡医生来。放心好了，我绝不还手。嗯，放手！你不讲江湖规矩，你不是说不还手吗？可是我也没想着要挨揍。要说江湖规矩，我倒要提醒这位兄弟。我话都没讲完，你就动手，这才叫不讲江湖规矩。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，都是明白人，绝不会砸自家的堂屋。难道这位兄弟，你是汗流的人？汗流的兄弟最讲究道理和义气。我劝各位，还是都立刻散去，尽快的抢救一些物资，以利于撤运，这样也好对得起各自的父母。老婆孩子，保他们多一份的平安。兄弟们，散了散了散了，工会的兄弟们散了。啊，走走走，兄弟们走。华服队的兄弟们都撤了。兄弟们走。可以，散了散了散了，走了走了。敢问胡少校是哪位先生的朋友？你的大阿爷又是哪位？大阿爷姓谷。现在江边，洪
七老爷护爷。江湖上曾经有人这么称呼过我。汉流兄弟胖子李深给胡五爷施礼了。哎,哎，这位李姓兄弟，不必行礼了。我只有一个小小的请求。我希望诸位兄弟能够帮助我，维持好这里的秩序。一切以民族大义为重。胡五爷，你既然是我们汉流的人，那以后我们就要仰仗胡五爷了。弟兄们，今天大家就给胡五爷个面子，散了。走，走，走，走。胡长官，胡长官，今天这场架没有打起来，全是您的功劳。不敢当。现在看来，只要有您在。今后，我们就可以放心了啊！刘经理，吴先生打电话找你。哦，那好，霍长官，我先告辞了。好，走。嗯有身份证明吗？老子队伍都已经打光了，找鬼要证明啊！兄弟，你这屁话我可听多了，等着吧你们，会有人来处置你们这帮废物的！混蛋、啊！我什么？兄弟们，给我抄家伙！我们国家卖命，为啥没人理我们？为啥？哎，我说，让开！兵油子讨人嫌！让开！让让！老子兵见得多了，就没见过你们这样的。哎，大妹子，你干嘛？老子是从死人堆里爬出来的，你你你放开！这些兄弟们受了伤，你们就没有一个人来管，这算哪门子事儿啊？啊！打！打！大家都看到了吗？这就是我们的弟兄，被人打了，没人管。今天给你们算个账，开战前我们每天的工钱是两块方洋，现在呢变成了两张法票，这些法票能干什么？只能为半生喂猪喂牛的糙豆子，怎么养活一家人呢？今天这么说，自己兄弟打一打闹一闹都可以，但别人不能欺负我们。把大家号召起来，咱们要跟那些主顾们放个队，立起来，办他们的功，不给我们双倍光阳，不给我们掌上呼吸，我们就让这些货物烂在码头，臭在衣领，死在衣裳，信不信？我得有一个统一的名号，呃，就叫做黄色海洋工会。从今天起，码头所有人一律不许开工，擅自开工的，就是叛徒。只要在码头上多耽搁一天，就会有人受不了的，他们就一定会妥协。我们要坚持下去。哟，胡五爷，你是我们汉流的兄弟，你说说看，我说的对不对？为什么没有人管这位受伤的兄弟？我，我让这位兄弟多委屈一下，就是为让大家看看我们兄弟被打的样子。你连自己的兄弟都不救治。还讲什么兄弟的情谊啊？我，请问您就是胡少校吧？我就是。少尉，你来的正好
，我需要你们立刻救治这位工友。少校，我们只为军人服务，现在我们任务在身，实在不能听从您的命令。少尉，在这里的每一个人，都在为这个国家贡献自己的力量。军人在成为军人之前，都是普通的老百姓。我希望你，现在立刻对他进行伤口处理。可是，少尉。你现在必须服从我的命令。实在抱歉，胡少校，我并不是你的属下，我也不认识你，我也不认为你有权利指挥我。告辞了。原地待命，没有我的命令，不得擅自行动。是。作为上级军官，在特殊时期，我有权利先斩后奏。我随时都可以处置你。我相信你，应该明白我的意思。你们两个，赶快处理一下。是。蔡司令，我是郭灿。我已经知道了，目前派去的联络官正在积极的处理这个突发事件，请你放心，如果处理不好的话，再派兵前去弹压。我愿意对此负责。你都听到了。如果不早一点解决，蔡继伦的警备司令部就会出兵干涉了。杨帆啊，目前的情况也的确容不得长时间耽搁。哎哎哎！你要干什么？我说胡爷，你不够汗流的义气。那你告诉我，什么叫做义气？就是江湖。江湖，江湖又是什么？你能告诉我吗？我没你这么啰嗦。那我告诉你吧，义气就是仁义之气、正义之气。兄弟们、老少爷们们，我们中国人最讲究仁义，还有正义。什么是江湖？江湖就是胸怀。说到胸怀二字，有什么人能比得上我们这些受苦受难的穷苦百姓们，更配得上这两个字的？我们在这里奋力的干活，不仅仅是为了养家糊口，更为了保卫我们的国家。只有国家保住了，我们这些老百姓才不会受到外来侵略者的欺负和残忍杀戮。老少爷们们，我胡医生负责任的向你们保证，我一定会为这位兄弟讨回公道。我一定让大家为国家吃苦出力的同时。绝对不会让你们受到任何的欺负。好，兄弟们，我说两句。胡少校虽然刚刚来，但是他的作为，我们大家都是有目共睹的。我们海云工会带领大家，曾经向欺压我们的恶霸工头，还有资本家们做过很多的抗争。我不是说大家要求增加工钱不对，你们大家都很辛苦，这我也知道。
兄弟们，说句心里话，现在真不是时候。国难当头，我们每一个中国人都要为自己的国家出一份力。兄弟们，我们工会刚刚跟民生公司的刘经理达成了协议，受伤工友的医药费，还有补贴费，都由他们帮着承担。我刚刚接到了卢佐夫先生的电话，他邀请我务必要转告给大家，由衷的感谢大家，谢谢你们。好，好，好，好，好，好，好，没有你们，我们民生公司就没法完成这次的大转运，就没法帮助国家把那些对国家至关重要的物资转运过来。为此，卢先生让我在这里代表他，给大家鞠躬，表示谢意和歉意。好，兄弟们，另外还有一个好消息告诉大家，现在时期非常特殊，大家应该都知道吧？宜昌来了很多难民，导致物价飞涨，粮食紧缺。民生公司和几家大公司决定，每天。给我们每一位抢兵的工友发放一定数量的粮食。好，老少爷们们，还愣着干嘛？咱们干活去！干活去！哎哎哎！都别走啊！都别走啊！哎，你们都是傻子吧？啊！现在这个时候不上工钱，以后都更没可能了。啊！你严实该擦擦了，瞧你这样。我是江防军联络官胡医生，我要见你们的长官。我可以把他们交给你带走，但是你可要想好啊。我得给码头上的工人们一个交代。这几个溃兵都是老病油子，都是从死人堆里爬出来的，所以啊，特别难缠。弟兄们实在太气愤了，教训了他们几下。来人，把他们放下来。你们就是仗着人多，有种单挑试试。你是长官，长官，弟兄们，你们团长已经死了，我现在就是你们的团长，我还在这里，和你们在一起。任何人敢于擅自后撤，各杀勿乱。弟兄们，杀回去，打回去，杀！团的人都快被打没了，我们成了没人要的孤魂野鬼。他们要把我们当小差兵分送到前线，长官，可我们兄弟死活一道不愿意分开，他们就把我们当逃兵对待。长官，我们兄弟不是跟你一起拼命夺回鬼子站的阵地了吗？他们为什么要这么对待我们？哎哎、我们到哪都不受欢迎。长官，我们不用他们感谢我们，我们可是为了他们豁出了性命，他们就这么对待我们，我们心里窝囊，我们不服啊！长官，我们团长平时都很少到前线来，打仗的时候，哪还能有勇气像你这样带着我们往前冲啊
，告诉你吧，其实很多老兵都看出来了，只是大家都不说。你头这么热、啊？我没事。这是疟疾啊！长官，来人呐！快点，长官。辛苦了，兄弟们。客官，请慢用。哎，好嘞。二位兄弟，这两天你们就住在我那里。现在宜昌旅馆里都住满了逃难的人，先好好休息一下，有什么打算以后再说。多多谢长官。还有，记住，你们不要到处乱跑，这个地方很乱。你放心吧，长官，我们不会再给你添乱了。嗯。有人搞破坏，江边库房存放的火药被引爆了，这明显是有人故意而为。这说明啊，日本人已经开始注意到一场大转运了。咱们要立刻改变这里的混乱局面。是啊，夜晚这个时候正是我们工人最忙的时候，在这个时候引爆炸药，不就是故意捣乱吗？制造紧张气氛，来恐吓我们工人。我已经预感到，更困难的时刻即将来临。把你们兄弟交出来。我们买到船票就走了，孩子们别哭了啊！让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让
，对不起，您的钱不够买这么多票啊！啊！这是我们救护团在武汉收容的难童们，应该给他们一条活路。我要带他们去重庆，让他们能够活下去啊！啊！哦，对了，我刚才忘记了，我这儿还有蔡司令亲自签发的条子，我相信一定能够帮到孩子们。啊，当然可以，我立刻就办。其实卢先生早就提出来，对难民和儿童的船票可以减价或者全免。我们民生公司绝不发国难财。谢谢，谢谢你啊！船票是两天之后的，这些日子你有安身的地方吗？我正为这个发愁呢。我刚知道救护团的联络人，在日本人对码头的大轰炸中牺牲了，我只能带着孩子们借宿了。就这么定了啊！妹子长得很水灵啊！哦，我忘了介绍了，这位是宁静一小姐。你好，嗯，她是战地妇女服务团的。另外，她收留了很多的孤儿，现在啊没地方住，正流落街头呢。流浪街头？嗯，那怎么行呢？他们可以暂时上我们那儿住去，我们可以管他们的吃喝。真的？我从不开玩笑的。那谢谢你了，好姐姐。你不要叫我姐姐。就叫我的名字程四妹，咱俩还不一定谁大呢。谢谢，四妹，我们土家人办事是最讲信用的了，答应你的事绝对不会反悔。多坚守一天，那么就会为我们后方物资人员的战略转移和战略部署多争取到一天。我们的阵地失去了，可以夺回来；可我们的战略物资和国家的工业命脉要是失去了，那将会给我们抗战胜利的进程带来无法挽回的损失。诸位，我们负不起这个责任。重庆，宜昌成为大迁徙的重要中转枢纽，日军轰炸机群就成了宜昌码头机场的常客，硫磺弹、毒气弹无差别轰炸。宜昌一次次陷入火海、涂炭，满目焦土。宜昌又一次次挺直了脊梁，昂立于大
将西去东来的大巴山峡口。射击！这个地方为什么日进进一场以前，我们总是得不到军情通报？为什么我们建立起来的防空体系总是不能发挥它应有的作用？你给我查，问题出在哪儿？哼，不能总是头疼一头，脚疼一脚，必须建立完整的防空预警体系。你给我监督，马上落实下去。去，是参谋长。阵地进行调整，不能在原来的地方原地不动，时刻防止日本飞机的报复。是，全体动员，调整炮位。传开了，说是有一支日本部队在向我们宜昌开进，老兵也听见了，是吧？是吧，老头？老家伙，你是不是也听见了？你咋一点都不上心啊？哑巴了？早晚都得和日本人面对面的拼命，来就来呗！你看你这什么态度，我都不爱跟你说话。前線の総意で連隊全体の士気は高まってはいたものの、皆は武器装備と後方補給が我々と比べて絶対的に不足している中国人兵士が
なぜ指揮も衰えず粘り強く抵抗できるのか分からなかった战斗单位都已进入原定防御阵地。告诉通讯兵，要确保通信线路的安全畅通。是。我刚刚到了警备司令部，蔡继伦司令拉着我询问日军进入到了什么地方，看上去显得十分的惊恐。这个被军校。先后开出过两次的假军人，一遇到真的战士，就原形毕露了。但是作为宜昌警备司令部的司令，兼防空司令，他这个样子，是会给宜昌带来灾难的。冯玉祥将军来宜昌检查防御后，就对蔡继伦表示了强烈的不满。但是最后怎么样，还不是不了了之了？新菜单。上面有人。あくさまよく聞け。あまりよくない情報だ。我々は直ちに攻撃進行方向を変え、しばらくは基礎への攻撃を放棄することになった。大将、上はなんでこういうことをコロコロ変えるんですか。一体何がしたいんですか。おそらく一方を攻めると見せかけて、もう一方を攻めるという攻撃なんだろう。我々は軍人として命令に従うしかありまい。前進哦，来吃哦！みんなは自分が人に操られる駒でしかないことにとっくに気づいていた。一兵士である僕たちは自分の運命や未来を左右させることなんてできないんだ。小林、我小林、早くしろ、早く。正確か。参謀本部の参謀たちは無茶苦茶すぎます。前線の司令官を彼らの命令に絶対服従させようとするのは戦況に対する無責任です。前線司令官への不信と職権乱用です。本来戦争を左右する要素は様々だ。その中には大本営参謀本部のそのような状況も含まれている。軍人として彼らに服従するということは仕方がない。我が日本は日清戦争以来、ドイツ軍の参謀、指導性を採用し続けており、だから参謀たちの権力は前線指揮官より大きい。いくら文句を言っても意味がないんだ。だが一時的な攻撃の放棄は、義将占領を完全に諦めるのとは根本的に違うことだ。いずれ近い将来に我々。第十一軍団は義将を占領することができると私は信じている。はい。诸位，诸位，由咱们民生公司开启的夜航长江的行动已经取得了显著的成效。目前啊，离我们完成四十天的宜昌大转运已经近在咫尺了。